sababu ikienda grant kwa university watoto wa jamii zile za chini wanahangaika tumebadilisha tumesema tunapatiana sasa scholarship kwa mwanafunzi sio grant kwa university na kila mzazi atajua mwanafunzi amepata pesa kiasi fulani ya kusomea pale university ama pale kwa tibet na bilibili tumesema wale ambao ni wadosi kama mimi msalia hapa governor hapa na hawa wengine wadosi hawa wabunge hawa sisi university pale mtoto wa mama mboga apatiwe 100% scholarship lakini mtoto wa chome na mimi wapatiwe 20% kwa sababu sisi tunaweza kulipa hiyo ingine si ndio kuliko kusema ati mtoto wa mama mboga apate 50% na mtoto yangu apate 50% hapana si ndio so that we can create equity we must make sure that the vulnerable in our society get uh, affirmative action so that we can have all our children to go to school mimi nataka niwaeleze watu wataita tabeta county ya kwamba hiyo ndio barabara tunataka tutembee pamoja vile vile tumekubaliana matatizo ya njaa ni matatizo ambayo lazima tuyatatue na tuyatatue kikamilifu mpango ambayo tumeweka ni kwamba hatuwezi kutatua gharama ya maisha ama hata gharama ya chakula ati kwa kwenda sokoni chakula haitoki sokoni chakula inatoka shambani ama huko kwenu inatoka sokoni ukienda sokoni utaweza kuwa, eh, kubadilisha mambo ya chakula kwa njia gani ndio tumesema kama serikali tunaweka pesa sio sokoni tunaweka pesa kwa wakulima shambani mwaka huu tumetumia shilingi karibu bilioni kumi kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanapata mbolea tumepunguza vile niliwaeleza wakati tulikuwa tunaenda kwa uchaguzi tumepunguza mbolea kutoka shilingi elfu saba saa hizi mwaka huu tuliuza na 3500 mimi nimesema tupunguze tena kutoka 3500 kuanzia wiki hiyo ingine itakuwa 2500 na tunataka mbolea isipatikane mbali tunataka mbolea hiyo iletwe karibu na wakulima na tutafanya kolabo na county governments huyu governor wetu atusaidie store karibu na wananchi tulete mbolea pale mwananchi akutane na mbolea hapo ndio tuweze kuzalisha chakula tuondoe shida ya njaa katika taifa letu la Kenya. Sio kama tunaelewana. Wale walijaribu kubadilisha ati mambo ya e, e, chakula ati true subsidy ya unga pale. Ikaharibika tukatumia bilioni nane sijui nani alipata, sijui nani alikosa, ikakuwa ni hasara tu. Na hata hawakulipa, mimi ndio nimekuja kulipa. Ndio unaona hasara wamenipatia hii watu. They didn't pay. Walitangaza tu wao iko subsidy na hakuna kitu. So, mimi nataka niwaambie hivi. Hiyo mpango ndio itatusaidia. Na na wauliza wa Kenya. Wale wa, wa, wanashindana na sisi wanasema ati njia ya kubadilisha bei ya chakula ati nifanya maandamano na kufaa sufuria kwa kichwa munieleze watu yataita tabeta hata kwa uganga ama uchawi ama hata dawa itabadilika unga na mna gani iteremke chini ati kwa sababu umevaa suburia kwa kichwa sio ni ujinga mingi sana so please tukubaliane tu <laughs> lazima tuambiane ukweli kwa hii Kenya ndio shetani ashindwe kwa sababu biblia inasema mkijua ukweli ukweli utawafanya muwe huru ama namna gani ndugu zangu tuko pamoja so ya pili huyu ndugu yetu John eh, eh, governor wetu Mrutu ambaye alikuwa governor wa kwanza wa county hii yeye ndio chairman wa shirika ya AFC 
na ndio wanapatia mikopo ya riba ya chini kwa wakulima tumeweka mpango ya kwamba kuanzia Januari ile pesa karibu bilioni mbili amekuwa akitumia tutamuongezea iwe bilioni tano ndio wakulima wengi wafikiwe na pesa wanayoweza kutumia katika kuhakikisha kwamba wanazalisha chakula because the way to deal with matters of high cost of food is to make sure that we increase production so that we can increase supply and so that we can manage the prices so tutashirikiana namna hiyo pamoja na nyinyi na pia namuuliza ndugu yangu mburia watashirikiana sasa na wakulima tuweke kuhakikisha kwamba those farmers who have no capacity we give them capacity to be able to grow ndio tuweze kwenda mbele na wakulima wa hapa taita taveta mujipange tutawasaidia ndio tuweze kuondoa njaa taita na tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya <laughs> nimewasikiza vile vile kwa makini na mmesema vizuri nimesoma taarifa ambayo iliandikwa na viongozi wenu kuhusu mambo ya national park hapa sabo east sabo west kwa sababu sehemu kubwa ya hizo national park ziko hapa eh, taita taveta county na mimi nataka nikubaliane na hawa viongozi kwamba ni kweli kwa sasa taita taveta county haipati pesa sozote kutoka hizo national park na ni sehemu ya ardhi ya kaunti hii wale wengine wa game reserve wanapata pesa kutokana na hizo game reserve and therefore there is no equity nakubaliana na nyinyi na sasa mimi nataka niwaambie vile tumepanga vile nimepanga nimesema nyinyi na watu wa KWS na wizara yetu ya utalii ambaye inahusikana na hiyo maneno tutakiti chini zile pesa zinapatikana kutoka National Park hapa kama ni milioni saba tugawe katikati kama ni milioni tano tugawe katikati Tabeta County taita Tabeta County wachukue nusu sisi tuchukue ile nusu ingine tupangie mambo ya kuendesha mambo hiyo. Na hiyo itaanza kufanyika beginning this year. Katika budget yetu ya mwaka huu tutapanga vizuri na tutawahuzisha katika kujua ni pesa ngapi inapatikana kwa sababu hata nyinyi mko area ndio tujue vile tutagawana. Si ndio? Badala ya nyinyi kupata nusu eh, kupata zero wacha tuanzie hapo kwa nusu. Sijui kama tunaelewana. Vile vile mambo ya kuajiri wale wafanyikazi wanaoshughulika eh, na wanyama wetu wa pori kupitia KWS. Mumesema ya kwamba kuwe na affirmative action. Na mimi nakubali. Na nime ivinisha ya kwamba tuajiri wafanyikazi ama wa rangers pamoja na wardens wengine elfu moja na tano na eh, director wa KWS yuko hapa i just approved last week ya kwamba we can hire an extra 1500 men and women to help in our national parks na Bwana director usikie kutoka kwangu tufanye affirmative action 40% ya hawa watu waende kwa county zile wako na national park hiyo ingine unaweza kuawia Kenya ile ingine yote kama nuna gani tumekubaliana ili hata na nyinyi muweze kujua ya kwamba hii national park inawafaidi kwa njia fulani vile 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 governor amesema hapa kuna watu familia chache wanapatiwa nafasi ya mining katika national park mimi nataka niseme sisi ni Kenya ya usawa you know familia zetu zote ni familia sawa eh nimeshamwambia director 
wetu wa KWS na rafiki yangu bwana Mvuria wakati chini tupange hawa watu wataita taveta hapa wawe kwa cooperative wawe kwa kikundi alafu pia hata na wao tuwapatie leseni ya kuendelea na maini na tunakubaliana nyinyi mtajipanga si ndio mnaweza kushindwa kupanga cooperative ama kikundi ya watu ambao wako na maneno mimi nitarudi hapa hivi karibuni tumekamilisha ile eh, mining um, gemstone ya yeah? yenye iko pale tumekamilisha yenye, yenye tatumia kuongezea dhamana ama value addition ya zile minerals ambazo ziko hapa in the next two months nitarudi kuifungua rasmi na tutakuja kufanya kazi zile zingine zote eh, governor ameelezea kwa sababu sasa hiyo ndiyo kazi imebaki ya maendeleo ya wananchi wa taifa letu la Kenya mume nikumbusha mambo mengi mmenikumbusha mambo ya barabara ambayo mimi nakumbuka hata mkuu na haja ya kunikumbusha mimi nakumbuka mimi ndiyo nimekuwa nikiwaeleza pale tulipata tu ajali kidogo wakati mambo ya hanshe kilikuja ikatuchanganya hiyo mambo ya maendeleo ikapotea tukaenda BBI sijui rege sijui nini <laughs> Kenya <laughs> si ndio ikapotea miaka ine tukazamisha mzima ikakwama barabara zikakwama lakini mimi nataka niwaambie sasa hakuna rege tena hakuna maneno hiyo tena ya sijui kubadilisha katiba kuongeza huyu ama ule So sasa mambo yenu ya barabara tutaishughulikia. Maneno ya mzima, mzima spring ambayo tumeongea kwa muda ambayo itasaidia Taita Taveta County na county zetu za coast hasa Kwale na Mombasa na Kilifi. Hiyo mpango iko katika mikono yangu na nitarudi hapa kabla ya Disemba kuja kuianzisha rasmi. mwaka huu i will come back nilikuwa tu na matatizo kulikuwa watu wengine walikuwa wanataka kunichorea hapo atakuniambia oh 